కానీ ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే అప్పుడు మట్టి తెచ్చిచ్చారు నీళ్లు తెచ్చిచ్చారు ఖచ్చితంగా అమరావతిని పూర్తిగా నిర్మించే బాధ్యత మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది అని చెప్పి భయపడాల్సిన పని లేదు ఖచ్చితంగా కేంద్రం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది ఈ విషయంలో అని చెప్పి సుజనా చౌదరి గారు తాజాగా మాట్లాడిన మాట మీకు నీళ్లు తెచ్చిచ్చారు యమునా నది నీళ్లు యమునా నది మట్టి తెచ్చిచ్చారని పార్లమెంటు మట్టి తెచ్చిచ్చారని మీరు అన్నారు ఎలక్షన్కి ముందు ఏం మాట్లాడారండి మీరు మట్టి నీళ్లు మా ముఖాన కొట్టెళ్ళాడు మోడీ గారని మీరు మాట్లాడారా లేదా మరి ఆ మట్టి నీళ్లు రాజధాని కట్టేంత వరకు అక్కడ ఒక ఇదే దీపం పెట్టారు ఆ దీపం కంటిన్యూ రాజ రాజధాని పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఎలుగుతూ ఉంటుంది అన్నది ఆ ఎలుగు ఎక్కడికి పోయిందండి ఎలక్షన్కి ముందు మీరు ఇప్పుడు మీ వేషమంతా ఏంటంటే మేము కొన్న భూములకు రేట్లు పోతాయి ఇప్పుడు మీరు కాదు ఇప్పుడు ఫారెన్లో కూడా కొందరు ధర్నాలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరినీ పిలిపించేసి మీరు కొన్నారు వాళ్ళందరినీ పిలిపించేసి వాళ్ళ ద్వారాగా మీరు చుట్టుపక్కల గుంటూరుకు విజయవాడకు చుట్టుపక్కల భూములన్నీ మీరు కొనేశారు ఇప్పుడు సుజనా చౌదరికి ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది పరిటాల ఏరియాలో అదే రాజధాని ఏరియాలో ఈ భూములు కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ ఈరోజు సైలెంట్ అయ్యి మెదలకుండా ఎందుకు కూర్చున్నారు పత్తిపాటి పుల్లారావు ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు నారాయణ ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు వీళ్ళందరూ వందలల్లో వేలల్లో పొలాలు కొనుక్కొని వాళ్ళు ల్యాండ్ బ్యాంక్ దాచిపెట్టుకొని సైలెంట్ కూర్చున్నారు ఎందుకు ఈయన నెక్కేస్తున్నారు నువ్వేదో ఒకటి చేయి లేకపోతే మేము జైలుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని ఈయన ఎన్ని చేసినా ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడినా జనాలు నమ్మరు ఎందుకంటే మీరు చేసిన మోసము పదిహేను సార్లు నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చి ఇరవై తొమ్మిది సార్లు వెళ్ళావు కానీ పదిహేను సార్లు రాజధాని గ్రాఫిక్స్ తెచ్చి మీరు రాజధానిలో జనాలకు చూపించారు మీడియా జనాలకు ఎవరికి చూపాల మీడియా పెట్టి చూపించారు మీడియా ముందు ఆ గ్రాఫిక్స్ని చూసి ఎలా నమ్ముతారండి మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మీ రాజధాని కట్టే ఏరియా ఎక్కడుంది ఈ రోజుకి ఏ ప్రజలకు తెలియదు విజయవాడలో బస్ కన కనెక్టివిటీ లేదు రైల్ కనెక్టివిటీ లేదు ఈవెన్ వెళ్ళడానికి ఆటో కూడా వెళ్ళదు మీరు ఉన్న ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్లో మీరు ఉన్న ఇంటికే డబల్ రోడ్డు లేదు నువ్వు రాజధానికి ఏమి వేస్తావు నీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి డబల్ రోడ్డు లేదు ఒక బండి వస్తే ఒక బండి ఆగిపోవాలి ఒకవేళ మీరు సెక్రటరీకో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తిరిగి వస్తే ఆ రోడ్ అంతా బ్లాక్ అయిపోద్ది జనాలను ఆ రో కట్టముట్టిన వాళ్ళందరినీ కూలగొట్టి నువ్వు మాత్రం నిలబడ్డావు మరి నీ నీ ఇంటికన్నా డబల్ రోడ్ వేసుకున్నావా నువ్వు అట్టటువంటి రాజధానికి ఏం రోడ్లు వేస్తావు మీ లోపాయికారితనంతో దోచుకోవడానికి విదేశాలకు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు వెళ్ళావు బస్సాలు బస్సాలు డబ్బు తీసుకొని అరబ్ కంట్రీలలో పెట్టి నేను పెట్టుబడి తీసుకొస్తున్నాను రాజధానిలో అది వస్తుంది ఈ కంపెనీ వస్తుందని జనాలకు మోసం చేసి చెప్పావు కానీ నువ్వు రాజధాని కట్టే ఆలోచన మీకైతే లేదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి